السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ارشاد سر آج ہم بات کریں گے جینیٹکس کے دوسرے پارٹ کا جس کا نام ہے ایولیوشن سب سے پہلے ہم ایولیوشن کس کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا ایولیوشن جو ہے ایولیوشن گریک ورڈ ہم نے نکالا ای مینس آؤٹ والو ٹو رول یا اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ان رولنگ اور ان فولڈنگ آف نیچر دیٹ برنگس اباؤٹ این آڈرلی چینجز فرام ون فارم اور کنڈیشن ٹو انادر ریزلٹنگ ان ڈسیڈنٹس بیکم ڈفرینٹ فرام اینسٹرس یا بیٹا دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہتے ہیں ایولیوشن ان سیکنس ان گریجول چینجز کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس پرمیٹیو آرگینزمس میں سے ہو گئی یعنی پرمیٹیو آرگینزم پہلے آرگینزم تب سے لے کر ملینز آف ایئرس تک جہاں پہ ہمیں نئی اسپیشیز بنی ہے یعنی ان میں سے چینجز 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 آ گئی ان کو ایکیومولیشن کی اور پھر ایک وقت ہو گیا جہاں پر نئی ایک اسپیشیز بن گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا ایولیوشن یعنی ایولیوشن جو ہے ایولیوشن آف لیونگ آرگینزمس کو ہم آرگینک ایولیوشن بھی کہتے ہیں اور یہ کانسٹنٹ پروسیس ایولیوشن جو ہے آرگینزمس کی کب کس سے شروع ہو گئی جب لائف شروع ہو گئی ہے یعنی جب سے اس دنیا میں لائف آ گئی ہے سو so, اگر کوئی اسٹڈی کرے ہسٹری ڈیولپمنٹ نئے فارمز کی لائف کی نئے فارمز کی جو پری ایگزٹنگ ون سے ہوتی ہے اور الگ الگ پیریڈس کے جو ٹائم پیریڈس ہے اس میں اس کو ہم ایولیوشنری بایولوجی کہتے ہیں ایولیوشنری بایولوجی از دا اسٹڈی آف ہسٹری ڈیولپمنٹ آف نیو فارمز آف لائف فرام پری ایگزٹنگ ونس ان ویریس پیریڈس آف ٹائم آن ارتھ ٹھیک ہے بیٹا اب ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھنا ہے اوریجن آف لائف اوریجن آف لائف لائف کیا ہے لائف از این انہیرنٹ کیپیسٹی دیٹ این آرگینزم پوزیس ٹو مینٹین اینڈ ریپروڈیوس اٹ سیلف سو بیٹا لائف جو ہے ایک انہیرنٹ کیپیسٹی ہے جو ایک آرگینزم کے پاس ہوتی ہے اور وہ ہی مینٹین کرتا ہے اور ریپروڈیوس کرتا ہے خود سے ہی سو آریجن آف لائف از کنسڈرڈ اے یونیک ایونٹ ان دا ہسٹری آف یونیورس ان دا ہسٹری آف یونیورس سو بیٹا اس طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے تھیریز ہیں جو ہمارے پاس کس کے بارے میں بتاتی ہیں یعنی لائف کیسے اوریجن ہو گئی یعنی اس پہ سب سے پہلے ہمارے پاس تھیری جو ہے اس کو کہتے ہیں تھیری آف اسپیشل کریشن کیا کہتے ہیں بیٹا تھیری آف اسپیشل کریشن اس تھیری کو پرپوز کیا سب سے پہلے نے پہلے س, یعنی اس کو پرپوز کرنے والا تھا اس کا نام تھا ہبریو یعنی ہبریو جو تھا ہبریو ایٹ آل یعنی اس کے جو کوورکرس ہیں اور ہبریو اور ہمارے پاس اسی تھیری کو پھر سپورٹ کیا فادر سارز نے اور یہ تھیری کیا کہتی ہے اکارڈنگ ٹو دس تھیری ہمارے پاس اس تھیری کے مطابق لائف آرجنیٹ بائی وشز آف اے ڈیوائن بینگ اور سم سپر نیچرل پاور یعنی کریٹر آف گاڈ یعنی جیسے ہمارے اسلام کے اندر ہیں اور یہ بک جو ہے بائبل کے مطابق لکھتی ہے تو ہمارے اسلام کے اندر قرآن کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا چھ دن میں بنایا پہلے دن میں کیا بنا دوسرے دن میں کیا بنا تیسرے دن میں کیا بنا سو اکارڈنگ ٹولی یہ جو ہے بیٹا یہ تھیری بتائی جاتی ہے ہندوازم کے مطابق ہندو میتھالوجی کے مطابق گاڈ نے جو ہے ورلڈ کو کریٹ کیا گاڈ برہما نے اور اس کے بعد اس کو ہول یونیورس کو جو ہے اس نے اپنی چاہت سے ڈیزائر کیا اور پہلا انسان جو تھا اس کا نام منو تھا اور وومین جو تھا اس کا نام شاردہ تھا لیکن اسلامک ویو کے حساب سے ہمارا سب سے پہلا جو یہ تھا انسان اور اس کا نام ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام اور اس کے بعد جو دوسرا اس کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں اس کی فیمیل یعنی وائف تھی تو لیکن یہ تھیری جو ہے اسپیشل کریشن یہ پیورلی ریلیجس کانسیپٹ ہے تو اس کو خالی ایکسیپٹ کیا گیا بیسڈ آن فیت سو اسی لیے اس کا کوئی سائنٹیفک فیکٹر نہیں ہے تو اس تھیری کو بھی ریجیکٹ کیا گیا دوسری تھیری جو ہے تھیری آف اسپانٹینیس جنریشن تھیری آف اسپانٹینیس جنریشن تھیری آف اسپانٹینیس جنریشن بلیو کرتی ہے کیا بلیو کرتی ہے کہ وی سیز دیٹ لائف آرجنیٹڈ اسپانٹینیسلی فرام نان لیونگ مٹیریلس یعنی اس کو ہم ایبو کہتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس یہ بلیو تھیری بلیو کرتی ہے کہ کچھ کنڈیشنز جو ہے یعنی نان لیونگ سبسٹنسز جو ہے انہوں نے لیونگ سبسٹنسز کو یعنی نان لیونگ سے لیونگ سبسٹنسز آ اچانک سے دیکھو کیسے تو یہ کہتے ہیں 
लिविंग बींग्स न तो नीदर प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली नॉर क्रिएटेड सो लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से आ गई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ गई जिसको हम कहते हैं ओमनिस वाइवम सो इस फिनोमिना को हम बायोजेनेसिस कहते हैं ठीक है बेटा तीसरी थेरी जो है उसको हम कहते हैं कॉस्मोजॉइक थेरी तीसरी थेरी जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं कॉस्मोजॉइक थेरी कॉस्मोजॉइक थेरी को हम इंटरप्लानेटरी थेरी या थेरी ऑफ पेंसपर्मिया भी कहते हैं सो इस थेरी को प्रपोज किया रिचर ने 1865 में और इसको सपोर्ट किया एरहेंस ने 1908 में तो कॉस्मोजॉइक थेरी को हम पेंसपर्मिया भी या स्पोर थेरी भी कहते हैं ये ये कहती है क्या कहती है लाइफ हैड रीच द अर्थ फ्रॉम सम अदर हेवनली बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए रेजिस्टेंट स्पोर इन द फॉर्म ऑफ ए रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं कॉस्मोजुआ और इन मेटीरोड्स और इन ए स्पेशियम सो क्या कहा बेटा मैंने ये कहता है कि ये थेरी कहती है लाइफ जो है जमीन तक पहुंच गई किसी दूसरे हेवनली बॉडी से किस फॉर्म में एक रेजिस्टेंट स्पोर के फॉर्म में और फिर रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है कॉस्मोजुआ और इन ए मेटीरोड और इन ए स्पेस शिप ठीक है बेटा और इसकी एविडेंस जो है हमारे पास आ गई कहाँ से जब इन्होंने मेटीरोड्स को देखा यानी 1961 में कुछ फसल्स इनको मिले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो कुछ हद तक किसके जैसे थे एलगर्स के जैसे थे थेरी ऑफ बायोजेनेसिस थेरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है ये एक्सेप्ट करती है दैट लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इसी तरीके से थेरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो कहती है बायोजेनेसिस यानी फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस बायोजेनेसिस जेनेसिस एवर सिंस ठीक है बेटा सो इस तरीके से हमारे पास एविडेंसिस हैं यानी लाइफ थी ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब से शुरू हो गई जबकि अर्थ बना हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो से तो तब ये लाइफलेस था तो इसके लिए हमारे पास ओरिजिन कब से हुआ उसके लिए हमारे पास थेरीज है थेरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन थेरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कॉस्मोजॉइक या थेरी ऑफ बायोजेनेसिस या थेरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ठीक है बेटा सो ये सारी थेरीज थी जो सपोर्ट करती है कि लाइफ है ठीक है बेटा उसके बाद हमारे पास है आ, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं स्पीसीशन स्पीसीशन क्या हो गया यानी ये फॉर्मेशन नए स्पीशीज़ की प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से वॉकिंग की वजह से होता है या तो एक्यूमलेशन वेरिएशन की होगी या तो फिजिकल बैरियर्स होंगे या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है या तो नेचुरल सिलेक्शन है या तो माइग्रेशन है यानी इन्हीं की वजह से हमारे पास स्पेसीशन होती है यानी स्पेसीशन किस कहते हैं ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्राम द एग्जिस्टिंग ठीक है बेटा सो so, बेटा यहां पर स्पेसेशन ऑकर्स वेन ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम्स जियोग्राफिकली और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन एंड न्यू स्पीशीज इज फॉर्मड सो बेटा वो कैसे हो गए एक्यूमलेशन ऑफ वेरिएशन एक्यूमलेशन ऑफ वेरिएशन किसको कहेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज उसको हम वेरिएशन कहते हैं सो एक्यूमलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज यानी जब एक जगह पर कोई वेरिएशन आ गई वो इक्यूमलेट हो गई जब बहुत सारे स्पीशीज में वेरिएशन इक्यूमलेट इक्यूमलेट होते जा रहे होते जा रहे तो वहां पर क्या होती है नई एक स्पीशीज बन जाती है इसी तरीके से बेटा फिजिकल बैरियर्स है पॉपुलेशन में गेट सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर्स जैसे माउंटेन्स आए रिवर्स आए लेक्स आए और ये आइसोलेटेड ग्रुप्स जो है प्रोड्यूस करते हैं वेरिएशन विच प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज यानी कोई फिजिकल बैरियर इनके अंदर आ गया ठीक है बेटा सो so, या जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कोई नेचुरल कैलमिटीज आई या कोई नई इंट्रोडक्शन हो गई किसी नए मेंबर की उसी स्पीशीज की उस एरिया में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं चेंजेस जीन पूल में पॉपुलेशन के जीन पूल में और नई वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाएगी और वो कर प्रोड्यूस करेगी नई स्पीशीज ठीक है बेटा या बेटा नेचुरल सिलेक्शन यानी ओनली दोज इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज विच हैव यूजफुल वेरिएशन और वो अडाप्ट करेंगे चेंजेस इन्वामेंट में सर्वाइव करेंगे बाकी मर जाएंगे यानी बेटा नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास कौन उन चेंजेस को सरवाइव करेगा और वो ऑर्गेनिज्म जब आगे बढ़ेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे वेरिएशंस और वो उनके अंदर नई स्पीशीज फिर बन जाएगी या माइग्रेशन कुछ इंडिविजुअल स्पीशीज जो है माइग्रेट करते हैं किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में और फिर वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं और वहाँ के चेंजेस को जो है एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और वह वहाँ के वेरिएशन उनके अंदर डेवलप हो जाती है फिर आगे जाके उसकी वजह से भी नई 
स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाती है सो so, स्पेशन क्या हुआ ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन और स्पेशन किसकी वजह से होता है जब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है जियोग्राफिकली या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं मेन पॉपुलेशन में और नई स्पीशीज बन जाती है सो so, ये चीज़ें हमारे पास किस तरीके से होती है या इक्यूमलेशन हो जाएगी वेरिएशन में या फिजिकल बैरियर होगा या जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा या नेचुरल सेलेक्शन की वजह से या माइग्रेशन की ठीक है बेटा समझ आई बात समझ आई बात सो बेटा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इनहेरिटेड ट्रेड्स किसको हम कहते हैं यानी जब हमारे पास कोई भी चीज़ करना है यानी ये हम ट्रेड्स को कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स आर द ट्रेड्स इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन एंड इट कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और उसकी वजह से इवोल्यूशन हो सकता है देखो बेटा जब हमने कोई ट्रेड हमारे पास है कैरेक्टर हमारे पास है ऑर्गेनिज्म ने कोई चेंज लाई जेनेटिक कंपोजिशन में जब इसकी शादी हो गई तो वो पासान हो गए एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में और वो कैरेक्टर्स एक्यूमलेट हो गए और फिर बाद में बाद में जो है आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स नई एक स्पीशीज बन जाती है जिसकी वजह से हम इवोल्यूशन आ जाता है दूसरा हो गए एक्वायर ट्रेड्स एक्वायर ट्रेड्स आर द ट्रेड्स विच आर एक्वायर्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम यानी बेटा एक्वायर ट्रेड्स हम उन ट्रेड्स को कहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है अपनी रोज़मर्रा जो जिंदगी उसकी है उसमें और ये पास नहीं हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक और इसकी वजह से कोई भी इवोल्यूशन नहीं होती है सो so, इवोल्यूशन जो भी होती है वो किसकी वजह से होती है इनहेरिटेड ट्रेड्स की वजह से ठीक है बेटा अब अगर हम देखेंगे बेटा इवोल्यूशन या क्लासिफिकेशन आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है डाइवर्सिटी uh, चैप्टर जहां पर हमने क्लासिफाई किया है पूरे किंगडम्स को प्लांट्स एनिमल्स यानी टोटल क्लासिफिकेशन जो है फाइव किंगडम्स में हुए किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का ये डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से और उनके कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनिज्म जो है यही एक बुनियाद बनाती है क्लासिफिकेशन की अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें इंडिविजुअल जो है कुछ सिमिलैरिटीज दिखाते हैं उनको जो सिमिलैरिटीज दिखाते हैं उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं और स्मॉलर ग्रुप जो रिजम्बल करता है दूसरे के साथ तो बड़ा ग्रुप बनाते हैं इस तरीके से सिमिलैरिटीज जो हमारे ग्रुप के अंदर हो या वेरियस ग्रुप्स के अंदर हो तो वो हमें सजेस्ट करती है कि एक रिलेशन है बहुत सारे फॉर्म्स जो लाइफ के फॉर्म्स है उसमें में बहुत सारे रिलेशंस हैं इसी तरीके से हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे बॉडी जो सारे एनिमल्स की प्लांट्स की वो सेल्स की बनी हुई है और उन सेल्स के बुनियाद पे हमारे पास एनिमल पूरा ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में तो ये बेस्ड ऑन न्यूक्लियस है वेल डिफाइनड किन को है वेल ऑर्गेनाइज किन को नहीं है इसी तरीके से यू जो है उनको हम ग्रुप करते हैं यूनिसेलुलर में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और ऑन द बेसिस ऑफ सेल बॉडी और प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी या ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में बेस्ड ऑन द सेल वॉल बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक एबिलिटी सो इस तरीके से हमारे पास फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम फर्दर ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेलुलर लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल सो इस तरीके से हमारे पास एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बन जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से सो so, किस तरीके से हम ट्रेस करें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखो ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्ट हो गए इस ज़मीन पे और अभी भी है या हमारे पास जो इससे पहले रहे हैं जिनका हमें फॉसल्स मिला फॉसल्स हम किसको कहते हैं फॉसल्स हम कहते हैं बेटा रिमेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पुराने थे और इसमें हमारे पास एविडेंसेस आ जाती है जो हमें एक फेवर करता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में और उन्हीं की वजह से हम एवोल्यूशनरी तौर पर ट्रेस करते हैं इसकी एवोल्यूशनरी 
रिलेशनशिप इसकी रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखो बेटा मिसाल के तौर पर आप किसी लोकेलिटी में रहते हो आप पहले से ही वहाँ रहते हो भले आप अभी छोटे हो लेकिन आपके पापा भी वहीं पे हैं वहीं के हैं उसी इलाके के हैं और आपके ग्रैंड भी उसी के इलाके के हैं और उनके फादर भी सो कल को कोई पूछता है इनको बहुत टाइम हो गया यहाँ पर सिमिलरली बेटा हर एक इंसान यानी अगर हम पूरे किंगडम्स की बात करें सबसे पहले हमारे पास मोनेरा है प्रोटिस्टा है फंजाए हैं प्लांट्स एनिमल्स इनकी आपस में एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उस तरीके से हम किस तरीके से हमारे पास ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएंगे और इनकी हमारे पास क्या एविडेंसेस है कि ये ये सिमिलैरिटीज़ आपस में रखते हैं तो इन्हीं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने कैटेगराइज किया तीन में कितने में तीन में जैसे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस या पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस और सबसे पहले मैं बताऊंगा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस किसको कहते हैं देखो बेटा ये एविडेंसेस जो हैं किस बुनियाद पे हैं ऑन द सिमिलैरिटीज किस में एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर जो अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक्सटर्नल या इंटरनल फीचर्स के बुनियाद पे ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस है और ये एविडेंस हमारे पास ओबटेन होते हैं किन से उन ऑर्गन से जिनको हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं या कनेक्टिंग लिंक्स यानी जो भी सिमिलैरिटीज होमोलॉगस एनालॉगस वेस्टिजियल ऑर्गन या कनेक्टिंग लिंक्स में आ जाती है वो सारे हमारे पास किस में आती है बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल एविडेंसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे अब होमोलॉगस ऑर्गन्स किन को कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स हम उनको कहते हैं यानी वो ऑर्गन्स जो परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस अलग अलग स्पीशीज में यानी डिफरेंट स्पीशीज में लेकिन उनके पास क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर होगा और इनका सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजन होगा इनका सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजन होगा क्या कहा मैंने बेटा वो ऑर्गन्स यानी द ऑर्गन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट स्पीशीज बट हैव बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजन जैसे बेटा हमारे पास होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलॉजी इंडिकेट करती है कॉमन एंसिस्ट्री जैसे एग्जांपल्स हमारे पास देखेंगे अगर हम फोर लिम देखेंगे फ्रॉग की लिजर्ड की बर्ड की या या ह्यूमन की इनकी सिमिलैरिटीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर में लेकिन ऑर्गन्स जो है एंटायरली अलग अलग फंक्शंस करते हैं जैसे फोर लिम जो फ्रॉग की है हेल्प करती है एनिमल्स को प्रॉप करने में आगे जाने में एंड ऑफ द बॉडी एट रेस्ट and also act as a shock absorbent when animals land on the ground after leap ya four limb jo lizards ki hai ye modify hoti hai creeping movements karne ke liye फोर लिम जो बर्ड्स की है मॉडिफाई होती है फ्लाइंग पर्पस के लिए सो so, इसी तरीके से फोर लिम्स जो ह्यूमन बींग्स की है वो हमें ग्रास्पिंग के लिए लगती है लेकिन सिमिलैरिटीज़ इन फोर लिम्स में क्या है बेटा अलग अलग वर्ट ब्रिड्स में इंडिकेट करती है ऑल दीज वर्ट ब्रिड्स हैव कॉमन एनसिस्ट्री यानी इनके पास ये इवॉल्व हुए हैं कॉमन एनसिस्टर्स में जिनके पास ये फाइव डिजिटर या पेंडक्टाइल लिम्स थे यानी इनके पास पांच डिजिटर या पेंडक्टाइल टाइप ऑफ लिम्स और फिर ये मॉडिफाई हो गए सब्सिक्वेंटली जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आ गई चेंजेस आ गई और रिडक्शन हो गई नंबर ऑफ डिजिट्स में फ्यूजन हो गया कुछ बोन्स का या चेंज हो गई एक्सटर्नल फॉर्म उसकी वजह से चेंजेस आ गई सो so, बेटा प्लांट्स में हमारे पास बोगेन या प्लांट जो है यानी जिसको हम कहते हैं ग्लोरी ऑफ द गार्डन या ट्रेंड्रल ऑफ पैसिफ्लोरा प्लांट यानी पैशन फ्लावर या और ये होमोलॉगस ऑर्गन से दोनों परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन लेकिन इनके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सेम है देखो बेटा यहाँ पर मैंने दोनों डायग्राम्स यहाँ पर रखी है होमोलॉजी इन एनिमल्स की फोर लिम्स बेच जो देखेंगे अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे मैन की यहाँ चीता वेल बैट इनकी सिमिलर है या फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड फोर लिम्ब ऑफ बर्ड या फोर लिम्स ऑफ मैन ये इनमें सिमिलैरिटीज होती है क्लियर बेटा क्लियर नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स एनालॉगस ऑर्गन्स किन को कहते हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट ऑरिजन के होते हैं यानी विच हैव डिफरेंट ऑरिजन एंड स्ट्रक्चरल प्लान लेकिन अपियर सिमिलर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन परफॉर्म सेम फंक्शन जैसे बेटा विंग्स ऑफ बर्ड्स विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स दोनों किसके लिए लगते हैं बेटा फ्लाइंग पर्पज के लिए लगते हैं लेकिन विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर मेम्ब्रेनियस विदाउट स्केलेटल सपोर्ट लेकिन बर्ड की विंग्स जो है उसमें फैदर्स होती है और उसको अटैच होती है बोन्स ऑफ द आर्म्स 
और उनकी स्टडी इंडिकेट करती है कि ये ऑर्गन्स जो है अडाप्ट हुए हैं सेम फंक्शन के लिए लेकिन ऑर्गन शो एनोलॉगी एंड डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री सिमिलरली अगर बैट की विंग करेंगे विंग ऑफ ए बर्ड और एनोलॉगस ऑर्गन्स और अगर हम इनकी क्लोज एग्जामिनेशन देखेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे वहाँ से यही पता चलता है विंग्स ऑफ बैट आर स्किन फोल्ड स्ट्रक्चर मेनली बिटवीन एलोंगेटेड फिंगर्स ठीक है बेटा सो इस तरीके से हमारे पास पता चलता है कि ये क्या है ठीक है बेटा सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव हैविंग ऑर्गेन्स विथ एंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन अडाप्ट टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन फॉर देयर सर्वाइवल लेकिन सिमिलरली डेवलप्ड इन डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट्स है बर्ड्स है इनकी अडाप्टेशन सेम है उनको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनलॉगी लेकिन बेटा हमारे पास डाइवर्जेंट भी होते हैं यानी इवोल्यूशन फ्राम वन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स और उस तरीके से हमारे पास डाइवर्जेंट भी आ जाते हैं नेक्स्ट जो है आप इसकी डायग्राम देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमारे पास एनोलॉजी विंग ऑफ बैट विंग ऑफ बर्ड्स इनके अलग अलग हमारे पास या बटरफ्लाइज की या फ्लाइज की इनमें सारों की एक ही फंक्शन है इनको फ्लाई करना है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल पैटर्न सेम नहीं है इसी तरीके से बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स किन को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं नॉन फंक्शनल यानी आज के दौर में ये नॉन फंक्शनल है लेकिन पहले ज़माने में ये फंक्शनल थे पूरे डेवलपर थे अगर हम इनकी एंसेस्ट्रल फॉर्म्स देखेंगे लेकिन इन्होंने अपनी फंक्शन लॉस्ट की या इनको अपनी फंक्शन रिड्यूस हो गए किस वजह से चेंज कंडीशन की वजह से यानी जो अब इवोल्यूशन हो गई उस वक्त से लेकर अब तक इन्होंने अपनी जो है फंक्शंस क्या की है बेटा उन्होंने अपनी फंक्शंस लॉस्ट की है ठीक है सो so, बेटा इस तरीके से दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शंस दे हैव रिड्यूस ड्यू टू द चेंजेस कंडीशंस जो इल्यूशन के अंदर होंगे सो so, ये जो है बेटा हमारे पास ऑर्गन्स uh, हमारे पास ज़रूरी नहीं है दीज ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन प्रजेंट एनवामेंटल कंडीशन लेकिन डेफिनेटली ये ऑर्गन्स जो है क्या दिखाते हैं क्लोज किनशिप दिखाते हैं प्रजेंट ऑर्गेनिजम्स की एंड सिस्टल फॉर्म्स के या कुछ वेस्टिजियल ऑर्गेनिज के बारे में भी ठीक है बेटा सो so, इसमें हमारे पास एग्जाम्स आते हैं एग्जाम्पल्स जो है इसमें हमारे पास आते हैं वो में फॉर्म अपेंडिक्स या एयर पिना मसल्स निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन आईज की या कॉक्सीजियल वर्टिब्रे कॉक्सी या बेटा चेस्ट के हेयर्स ये सारे हमारे पास क्या है ये हमारे पास सारे यही है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन्स नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दो ग्रुप्स में होते हैं उनको हम कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं लेकिन कुछ जो है देर आर फ्यू एगलिंग मेमल्स विच शो कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल एंड मेमल्स लंग फिश शो कनेक्शन बिटवीन फिश एंड एनफीबियंस लेकिन एनफीबियंस के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेकिन इसके बगैर हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं इन दो ग्रुप्स के दरमियान एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो खाली हमारे पास फॉसिल्स में होते हैं यानी इन द ऑकर इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल स्टेट उसको हम कहते हैं मिसिंग लिंक्स जैसे हमारे पास सेमोरिया ये मिसिंग लिंक है एनफीबिया और रेप्टाइल की टुथुर बर्ड ये मिसिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स की सो so, ये हमारे पास एक पॉसिबल पाथवे दिखाता है कहाँ से बर्ड्स का ऑरिजन हुआ रेप्टाइल्स से ठीक है बेटा नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस इन द हार्ट ऑफ वर्ल्ड ब्रेड्स सो बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में कनेक्टेड हैं इनकी रिजम्बलेंस सजेस्ट करती है कि इनकी भी कॉमन एंसिस्टोरी है जैसे हार्ट अगर हम फिश का देखेंगे तो उसमें दो चैम्बर्स है एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल एनफीबियन के हार्ट को देखेंगे उसको तीन चैम्बर्स है दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल रेप्टाइल्स का हार्ट देखेंगे दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल जिसका विच हैज़ इनकम्प्लीट पार्टीशन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसको चार चैम्बर्ड हैं और बर्ड्स मैमल्स इनको सारों को चार चैम्बर्ड हैं दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स ये भी हमें सजेस्ट करती है कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन जो है कहाँ से आती है फिश से लेकर मैमल तक ठीक है बेटा तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस थी नेक्स्ट एविडेंस जो है उसको हम कहते हैं एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं जहाँ पर हम स्टडी करते हैं किसकी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजर एग 
टू ए यंग वन तो जब हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की अलग अलग एनिमल ग्रुप्स की वहाँ पर हमें पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ आ जाती है और अर्ली एम्ब्रियो जितने भी वर्टिब्रेड्स के हैं उनकी सेम शेप होती है इनका सेम स्ट्रक्चर होता है और इसका रिजम्बलेंस जो है अर्ली एम्ब्रियो ऑफ फिश सेलमेंडर टॉटाइज चिक रैबिट मैन इतने क्लोज है कि इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल होता है जो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा सिमिलर शो सिमिलरली जैसे जाइगोट सिंगल सेल एम्पत उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम मॉर्यूला कहते हैं टू लेयर्ड एम्ब्रियो जिसको हम ब्लास्टूला कहते हैं या एम्ब्रियो विथ थ्री जोम लेयर्स एंडोडोम एक्टोडोम मिजोडोम उसको हम गेस्ट्रोला कहते हैं सब के पास क्या है ऑल हैड ऑल दीज हैड गिल पाउचेस एंड ए टेल इन एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी सब के पास गिल पाउचेस थे टेल थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिससे ये इंडिकेट हो जाता है सारे वर्टिब्रिड्स इवॉल्व होते हुए हैं कॉमन एंसिस्ट्री से लेकिन कंपेरेटिव स्टडी जब हम एम्ब्रियोज की करते हैं ये, ये हमारे पास एविडेंस दिखाता है एम्ब्रियोज जो हायर ग्रुप के हैं रिजम्बल करते हैं एडल्ट्स ऑफ लोअर ग्रुप यानी जो एडल्ट्स लोअर ग्रुप के हैं उनके एम्ब्रियोज जो है हायर ये जो हायर ग्रुप्स के एडल्ट्स यानी एम्ब्रियोज के साथ मिलते हैं जैसे टैडपोल ऑफ फ्रॉग रिजम्बल्स द फिश बेस्ड ऑन दीज सिमिलैरिटीज अर्नेस्ट हैकल ने जो है एक लॉ दे दिया जिसका नाम है बायोजेनेटिक लॉ बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है दैट एन एनिमल इन इट्स इंडिविजुअल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्राम एग टू एडल्ट रिपीट्स आर रिकेपचुलेट्स इन कंडेंसड फॉर्म द स्टेज थ्रू विच इट्स एनसिस्टर हैव पास इन द कोर्स ऑफ दियर इवोल्यूशन ठीक है बेटा सो so, बेटा यहाँ पर जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस थी आप देखो यहाँ पर सारे जो है बेटा यहाँ पर जितने भी आ, ये एविडेंसेस है ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है ये सारे आप देखो आ, अलग अलग जानवरों के यानी अलग अलग और यानी हमारे पास एम्ब्रियोज है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लेकिन इनकी सिमिलैरिटी इतनी जै सेम है कि बहुत टफ है इनको अलग अलग इनको बोलना कि ये किसका क्या है ठीक है बेटा सो दिस एविडेंस आल्सो इंडिकेट्स गिव्स अस अ क्लियर इंडिकेशन अबाउट इवोल्यूशन नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सबसे पहले पैलेंटोलॉजी किसको कहते हैं इसको ग्रीक वर्ड पैलें पैलियोस में निकाला यानी जिसको हम ओल्ड कहते हैं एंशेंट ऑनटॉस को हम कहते हैं बींग या लॉगस को हम स्टडी कहते हैं यानी ये हमारे पास स्टडी ऑफ फॉसल्स है और फॉसल्स को प्रिजर्व किया गया है इनको रिमेंस है या इन्होंने अपने इम्प्रेशन डाले हैं यानी इम्प्रेशन हमारे पास है डेड प्लांट्स के एनिमल्स के जो रिमोट पास्ट में रहे हुए हैं नॉर्मली जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है उनकी बॉडी जो है डिकम्पोज हो जाती है लेकिन बेटा अगर बॉडी या किसी किसी पार्ट कोई पार्ट बॉडी का एनवायरमेंट में रहता है जो उसको डिकम्पोज होने कम्प्लीटली नहीं देता है तो बॉडी या उसका पार्ट जो है इवेंचुअली प्रिजर्व हो जाता है और ऑल्टरनेटिवली या अपना एक कोई वैसा निशान रखता है फॉर इंस्टेंस अगर एक डेड इंस्टेंस डेड इंसेक्ट जो है मिट्टी में रहा और ये डिकम्पोज क्विकली नहीं हो गया मड जो है यानी इवेंचुअली ये हार्ड हो जाती है और अपना उस इंसेक्ट का निशान इसके अंदर रह जाता है तो फॉसल्स इसी तरीके से रॉक्स के अंदर आए और ये पीठ के अंदर एम्बर के अंदर एसफेल्ट लार्वा या स्नो के अंदर देखे जाते हैं फिर इन्हीं फॉसल्स की वजह से इन्हीं फॉसल्स को रिकॉर्ड किया जाता है इसी की तरीके से जो हमारे आर्क्योलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी वही जानते हैं जैसे डाइनासोरस है कुछ हमारे पास फॉसल्स लिंक प्रोवाइड करते हैं कि जैसे आर्क्योप्रैक्ट्स जो है इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास दोनों थे यानी ये फ्लाइंग टूथ था यानी इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे रेप्टाइल्स के भी और बर्ड्स के भी तो इस तरीके से इंडिकेट हो जाता है मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स जो है वो आर्क्योप्टेरेक्स है तो सिमिलरली बेटा रेप्टाइल्स के पास टेल थी टीथ थे जॉज में लाइक बर्ड्स और उनके पास फैदर्स बीक और विंग्स और ये इनका मॉडिफाइड फॉर्म है ठीक है बेटा सो फॉसल्स क्लियरली हमारे पास दिखाते हैं कि मॉडर्न हॉर्स जो है उसके पास फाइव टोड एंड स्टोर्स है सो so, सिमिलरली बेटा ये और एक एवोल्यूशन है जिसके ज़रिए से हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जिससे हमें ये पता चलता है कि एविडेंसेस के तौर पे ये पता चलता है बेटा इवोल्यूशन है ठीक है बेटा सो इन शाला नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूँगा इवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस 
evolution and progress और human evolution ये सारे जो है बेटा इन शाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा उसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा किसी को भी कोई भी डाउट हो वो मुझे मैसेज करके बोल सकता है टिल देन असल